loops po slovensky cykly. A tu začína skutočná zábava, čo sa týka programovania. Veď uvidíte sami. Pochopenie týmto cyklom je veľmi dôležité pre každého programátora. Takže dávajte veľký pozor, aby ste sa niečo naučili z tejto lekcie. To je to naozaj veľmi dôležité a tiež sa s tým budete stretávať takmer jednodenne. No, my používame, vlastne používame tieto cykly, keď chceme opakovať nejaký algoritmus, nejaký kus kódu. Napríklad chceme vypísať ten istý text niekoľkokrát. No a tomuto Bartovi by sme mohli pomôcť vypísať I want to learn to code iba s troma riadkami. Čože je úplne paráda. Nemusíme, nemusíme to písať 11 krát, ako to musel robiť Bart, ale nám stačia iba 3 riadky a parádne sa to všetko vypíše. No poďme si vysvetliť ten kód. For znamená definícia cyklu, to je kľúčové slovo. Tiež tu dávame medzeru, to je taká kozmetická vec, aby to vyzeralo pekne. Konvencia. No a sú tu tri časti. Toto je prvá časť, definujeme premennú, väčšinou je to i, akože iteračná premenná. Väčšinou sa nazýva i. A môžeme definovať ako nulu, prípadne ako jednotku. Ale... Teraz vlastne ten cyklus, keď zvýšim na jedna, no tak sa o jedenkrát menej vykoná ten kód. Takže ja som ho dal na nulu a ten cyklus pôjde od 0, 0 do 10. Takže tu je zase podmienka a zistujem, že i je, no, je to cyklus, takže začiatok cyklu je, že i rovná sa 0. A táto podmienka pre, sa zistuje v každom tom cykle. Že zistujem na prvom prvýkrát, že či i je menšie ako 11, že 0 je menšie ako 11, ok, vypíš prvý riadok. No, potom ide na scénu ďalšia vec, tá tretia časť. I++, ako si to môžete pamätať, je to inkrementácia tej premenej o 1. Takže do i sa pripočíta jednotka, 0 plus 1 bude 1. No a opäť ide táto podmienka. 1 je menšie ako 11. Je, takže vykonaj ten kód a opäť zvýš jednotku na 2 a tak ďalej. Môžeme tu, môžem tu ukázať to ičko. Ako, ako to je. Že 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vlastne 11 krát. Mohol by som to zmeniť aj, že od jednotky po i je menšie alebo rovné ako 11. Hej, že vlastne bude to stále 11 krát, akurát od jednotky po 11. Nie od 0 po 10. No. A čo sa tuto deje, teda na ten posledný krát, že ičko je 11, OK. Ičko, teraz zistí sa, že ičko je 11 menšie alebo rovné ako 11, čo je pravda. A ten kód sa vykoná, vypíše sa tá 11. Potom sa zase inkrementuje to ičko o 1, čo už bude 12. A zistuje sa, 12 je menšie alebo rovné ako 11. Nie je to pravda, no tak sa skončí ten cyklus. A hotovo. Konec. Keby tu bolo menšie alebo rov, teda iba menšie ako 11, tak by sa to vykonalo vlastne len 10 krát. Hej. Tož 10 je menšie ako 11. OK. To platí. Tak vykonaj ten kód ešte raz. 
potom inkrementujeme na 11 to ičko. 11 je menšie ako 11? Nie je, to nie je pravda. Takže zastaví sa cyklus a koniec. Finito. Takže stačí si zapamätať, prvá je definícia, potom stredník, definícia nejakej iteračnej premennej, s kľúčovým slovom var. Stredník, potom je podmienka, stredník a na konci nejaká iteračná podmienka. Dobre, poďme si pozrieť ďalšie príklady. Tu vypísujeme vlastne iba čísla, ktoré sme mohli vidieť už od 0 po 10. Stačia nám na to 3 riadky. No. Tu môžeme vidieť teda príklad, že vypíšu sa najskôr čísla a potom sa vypíše až tento kód. Čiže drčí, drčí, drčí a potom sa vypíše ten kód za tým, za to podmienkou. A je to brutálne rýchlo. No, toto je zaujímavé, že vlastne tá inkrementačná časť, tá posledná v podmienke, môže byť akákoľvek. Vlastne tu do ička priraďujeme, teda ičko zvyšujeme o 2. Že bude 0, potom bude 2, 4, 6, 8, 10. A 10 je ešte menšie, teda 10 je menšie ako 11, to platí. Vypíše sa desinka, potom 10 plus 2 je 12 a to už nie je menšie ako 11. Takže cyklus skončí. V prípade tu môžeme dať trojku, 0, 3, 6, 9 a tak ďalej. Podmienku môžeme tiež všelijako meniť podľa toho, ako zrovna potrebujeme. Aj toto nemusí byť 0, môžeme začínať od trojky. 3, 6, 9. Môžeme si tú podmienku prispôsobiť, ako zrovna potrebujeme v danom momente. No a tuto tiež hovorím, že môžeme ičko dekrementovať. V tom prípade musíme ičko definovať ako väčšie číslo a potom ho znižujeme. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nejaké odpočítavanie. No a musíme potom aj tú podmienku podľa toho prispôsobiť. Že tá podmienka bude bežať dovtedy, kým ičko je väčšie alebo rovné ako 0. Že kým je 5, 4, 3, 2, 1, ešte aj 0, pretože je väčšie ako rovné, tak to prebehne a už keď je minus 1, tak to nie je väčšie ani rovné ako 0. Tak cyklus skončí. No, a ak tá podmienka vo vnútri cyklu je vyhodnotená na false, tak vlastne ten cyklus sa nikdy nevykoná. Definujeme ičko na 5. Ičko je menšie alebo rovné ako 0. Že 5 je menšia ako 0. Nie je. To je false, neplatí to a nikdy sa tento kód nevykoná. Takže občas sa môže stať aj takáto zrada, že napíšeme buď zlú podmienku, alebo možno zlú iteračnú hodnotu štartovaciu a tá podmienka sa nikdy nevykoná. No... Ako to vypisovanie čísel a písmen je samo o sebe neužitočné až tak. Ale na čo sa cykly používajú? Tak, to je na príklad na vypísanie prvkov z pola. Ako si môžete pamätať, tak sme vypisovali tieto prvky z pola ručne, že index 0, index 1, index 2 a tak ďalej. Lenže toto môžeme krásne vypísať pomocou cyklu. Vieme, že ten to pole začína, teda index pola začína od 0, takže si definujeme iteračnú premenu na 0. Potom podmienka je taká, že ten cyklus bude prebiehať, kým ičko, iteračná premenna je menšia ako dĺžka toho pola. 
tomto prípade je to 3. Takže to pôjde od 0, 1, 2. Dvojka je ešte menšia, teda je menšia ako 3. OK, prebehne. A keď bude ičko trojka, trojka nie je menšia ako 3. Takže to skončí. Keby sme tu mali menší, alebo rovná sa, no tak by tam napísalo aj na indexe 3, čo už 0, 1, 2. A na indexe 3 už nič nie je, takže je to undefined. A to my nechceme. Takže takto i je menšie ako dĺžka pola. A už vlastne to ičko zvyšujeme o 1. Čiže tam môžem pridať tu džuli. A automaticky sa tam vypíše aj džuli. Takže paráda. Na toto sa hlavne používajú cykly. Na vypisovanie prvkov z pola alebo na inú iné fičúry. Prípadne môžeme vypísať prvky spolu opačne Tom, Tom, teda Josh, Tom, Peter. Josh, Tom, Peter. A to tak, že si definujeme tú premenu i ako names.calength minus 1. Toto nám dá dvojku a tým pádom 0, 1, 2 ten posledný index je dvojka. Počet prvkov je 3, takže musíme odpočítať tú jednotku, aby sme dostali posledný index. No a ičko zistujeme, či je väčšie alebo rovné ako 0. Už tá dvojka je väčšia alebo rovná ako 0. No a teda cyklus prebehne, vypíše sa prvok na indexe 2, potom sa ičko dekrementuje, zniží o 1, zistuje sa, či, či podmienka platí, tá platí, takže jednotka, index na jednu, teda prvok na index 1 sa vypíše a ide sa na prvok 0, ešte podmienka stále platí, prvok 0 sa vypíše. Ďalší krok sa zase zniží z 0 na minus 1 a podmienka už neplatí, no tak sa skončí. Dobre. Potom je tu taká zrada, že nekonečný, nekonečný cyklus. Občas sa môže stať, že nejakou nešťastnou náhodou definujete nekonečný cyklus a hlavne keď sa, keď sa učíte cykly, keď začínate s tým a ešte k tomu poriadne nerozumiete, ale stáva sa to aj spôsobným programátorom a to už je celkom sranda. Občas aj veľký problém. No a tento kód Nespustím, pretože by mi to zamrzlo, by mi zamrzol prehliadač v tomto prípade. V JavaScript je ešte ako v pohode, že ten prehliadač zamrzne. Ale v inom programe, v nejakom v inom programovacom jazyku by tiež vlastne ten program zamrzol. Pretože nekonečný cyklus do nekonečna to pôjde a až vám môže zamrznúť z toho počítač že sa z toho už zošaleť. Takže bacha na nekonečné cykly a môžem vysvetliť, ako vznikajú, že keď i definujeme na 5, ako 5, no a 5 je väčšie ako 1, OK, v pohode, cyklus prejde, In, tuto je zlá iteračná podmienka, alebo príkaz, že z 5 sa stane 6, no a 6 je väčšia ako 1, tak proste ide do kolečka 6, 7, 8, 9, ide tak až, až do nekonečna. No a je to nie, nie z toho nekonečný cyklus, aj z toho prúser. Takže bacha na to, bacha na to. Tu sú nejaké konvencie, môžem ich hodiť do editora, a fujha. No, takže za for dávame medzeru, to si treba zapamätať. Hej. 
to čitateľnejšie, takisto tu dávame medzeru za, za každý ten príkaz v vnútri cyklu. A jo, že tu je zase to namačkané na sebe, to nechceme, takže takto to bude. Tak toto má byť správne. No a toto je tiež problém. Keď, ale ten editor automaticky, keď odentruje, no tak mi dáva, že kde to má byť odsadené. Hej. Ale niektorí experti to odsadzujú, teda neodsadzujú vôbec. Proste ignorujú to a píšu to takto. Ale to je celé zlé, pretože keď to je odsadené, tak hneď vidím, že proste je to v tom vnútri, vnútri fóru. Keď to nie je odsadené, no tak je to akoby pod sebou a, a je to metúce. Je to odsadené, tak vidím, že je to v tom fóre. A to isté platí aj pre ify a iné blokové štruktúry. Tiež to isté ako pri ifoch, že toto je na novom riadku a je to vlastne zbytočný riadok. Keby tu máme tiež nejakých 10 podmienok, tak je to 10 zbytočných riadkov. Tak jednoducho môžem spraviť toto a tá zátvorka začína na tom riadku ako for. A ušetríme si jeden riadok. No a vlastne tak to má vyzerať správny for. Medzera tu medzera za for, medzera za s každým príkazom vo vnútri fóre a medzera za forom odsadenie paráda. A všimnite si, že tu nedávame stredník. Netreba. Dokonca aj editor povie, že, že nepotrebný sa nikomu. Nepotrebný stredník. Dobre, máme tu nejaké cvičenia. Napíš for cyklus, ktorý prebehne 5 krát a použí premenu name. A teda použí premenu s názvom i a hodnotou 0 pre iteráciu. Toto je klasický for. Vypísať 5 krát. Ičko. Dobre, tuto zase máme vypísať v opačnom poradí P4321, to tiež vládnete. 1, 2, 3. Napíš cyklus for, ktorý vypíše <laughs> even je párne čísla od 0 do 20 bez podmienky if. Takže tu len zmeníte iteračnú teda iteráciu iteračný krok a dostanete párne čísla od 0 do 20. Je to myslím aj v tej teórii. Jo, je to tu. <laughs> Takže z teórie sa môžete dočítať ako na to. Štvrté cvičenie. Vy napíšte for cyklus, ktorý vypíše nepárne čísla od 1 do 19. To je niečo podobné ako to cvičenie 3. Peťka. Definuj pole s názvom Bands a hodnota je Metallica SDC Iron Maiden. Write for loop, which will... Teda napíš for, ktorý bude iterovať cez tie prvky pola a vypíše ich. Skonzolok. No a toto je vlastne to isté ako to cvičenie 5. Môžeme si to spraviť. Definuj pole na premenu typu, typu pola s názvom Fluids a hodnotami Orange, čiarka, medzera, banana, čiarka, medzera, fear, stredník, netreba zabúdať. No a máme vypísať na riadku 2, 3, 4 tieto, toto pole. pomocou cyklu for. Takže ja sa for medzerá a viem, že mám iteračnú premenu s názvom i, to je dobré, 
dobre dodržiavať a i rovná sa 0, pretože uh, index začína od 0 index 0 no a viem, že i má byť menšie ako plus plus bodka, bodka length a chcem iterovať o 1 vypíšeme prvky z pula plus a pristupujeme k ním pomocou indexu 0 postupne 0, 1, 2 orange, banana, pír paráda funguje to takže je naozaj dôležité pochopiť tieto cykly a žiadny programátor sa bez cyklov neobíde to by musel písať tak zručne všetko a to, to nechceš to nechceš Takže môžeme ísť na ďalšiu lekciu. Snáď to bolo jasné.